Okay, so let's start with the SAT orientation session, 4th of July, 2022. And this uh, is for basically your August SAT, oh, sorry, October SAT. Okay, we're starting off. Uh, this is my profile. I am the CEO uh, of Anisu Sen. It says director over there, but I forgot to update it. I'm the CEO now. And I am an alumnus of IBA, the Institute of Business Administration, Karachi. Uh, I'm a pretty old graduate of, of IBA. I graduated in 99, uh, which is more than 23 years ago. Okay. And uh, I have been associated with Mr. Anisu Sen since 1995, which is when I was doing my preparation when I was as young as you are right now. And I started my preparation for the IBA test. And then I also started teaching part-time because I was good at math. So I started teaching part-time mathematics at Anisu Sen. And eventually I, once I graduated, I became, I actually pursued a career in, in the corporate world. I was a banker at Habib Bank. I was an analyst at Procter & Gamble. And then I decided to become a full-time teacher. And I came to Anisu Sen as a full-time partner associate in the year 2002. So it's been over 20 years since I've been here full-time. Um, so that's my profile, but I've already explained that to you. Okay, so we're gonna talk about, uh, today we're gonna talk about these things. What are the benefits of taking the SAT exam? Um, what are the SAT dates? What is the registration process? What is the SAT format? What is the SAT syllabus? And how do you score the SAT? You need to know these things so that you can then understand how this entire preparation will take place, okay? Right, uh, why should you take the SAT? I'm sure you all know that. SAT is a very, very useful admission test. You can uh, take it for universities in Pakistan and for abroad as well. Um, and the best time to do the SAT is when you are in your first year of uh, intermediate or A-levels. Uh, but if you didn't do it then, then you can always do it in your second year as well. So I'm assuming that many of you have completed your first year of intermediate or A-levels and are now in your second year or going to go to your second year. Uh, so this is the right time to do the SAT. I hope you've all registered for the test because registration is something that you need to do immediately and urgently. If you don't register for the test now, then you may not find a seat in Karachi and you may have to then go to Lahore or Islamabad to take the test. That would mean an increased cost because you will have to then travel there and it'll cost you time and money both. So I would advise you to register as quickly as possible so that you don't lose any time, okay? Um, when are the SAT, can you hear me? Okay, so I have a question here from Anusha. She says, is your mic on? Yes, Peter, my mic is on. Yes, my mic is on. Aisha, can you hear me? Uh, I have uh, Aisha and Anusha. So Aisha says that she can hear me. Okay, so Aisha's, uh, my, well, my mic is on. So let me just respond to her. Right. Okay. So the SAT dates are the following. Um, August 27th is the first date. October 1st is the second date. And then you have a date in December, one in March, one in May and one in June. Fark ye hai ke, as you can see, ye jo pehle teen SAT exams hain, uh, ye aapke regular SAT exams hain, aur jo agle teen hain, ye digital SAT exams hain. Aur digital SAT kya hai, I'll go to that in a little while. But aap mein se kitne log uh, isi saal 2022 mein hi de rahe hain, October mein or December mein, raise your hands. So you're all taking it this year, okay. Which means ke aap digital SAT nahi lenge. Digital SAT aap us rote milenge ke agar aap March mein ya May mein ya June mein aap dete hain, right? So I'll explain to you uh okay great anusha good to hear that it's working so uh the idea is that okay so the idea is that you want to make sure that you take the test now rather than later because the earlier you do the better it is and then you always have the chance of taking it later again by the way there's no limit uh you you can take the sat five times if you like right but obviously most people take it once or twice you know you don't want to take it too many times 
बिकॉज ऑल योर स्कोर गेट रिपोर्टेड तो आप कोशिश करेंगे कि फर्स्ट टाइम अच्छा स्कोर आ जाए आप बार बार टेस्ट करेंगे तो आपको जो है वो कोई खास फायदा नहीं होगा उसका इवेंचुअली uh, हाँ ये जरूर होता है कि दो दफा कर लेते हैं नॉट मेजर इश्यू बट कोशिश करें कि दो से ज्यादा ना करें हम चार या पांच दफा करना इज पॉइंटलेस ओके राइट वर्स के सिनारियों में आप तीन दफा कर लें सो डिजिटल एस क्या है मैं आपको बाद में इसका बताऊंगा कि वट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेगुलर एस एंड द डिजिटल एस यू विल यू लर्न दैट इज वेल ओके जी राइट सो Now, what is the SAT registration process? How many of you have already registered? Registration करवा ली है. Okay, just one person. The rest of you have not registered. So kindly visit collegeboard.com today and register today. आज से डिले नहीं करना, because आपको सीट नहीं मिलेगी. Okay, आपने कब देना है टेस्ट? October में. October. 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 Right. So आपको सीट नहीं मिलने वाली अगर आप registration नहीं कराएंगे. You will run out of seats, so please register immediately. Okay, because Karachi me seats बहुत जल्दी खत्म होती हैं. Okay, so आज जाएँ foreign से registration करवाएँ और अपना registration complete कर लें. Okay, now make sure that you you make an account. You make sure that you use the exact spelling of your name as it is in the passport. You all have the passport. If you don't have a passport, raise your hand. You all have a passport. Okay, do you know the passport is valid? That's the second question. Have you checked the validity? एक्सपायर तो नहीं हुआ घर जाके चेक कर लीजिएगा अगर चेक नहीं किया हुआ तो तीसरी बात जैसे नाम लिखा हुआ है आपके पासपोर्ट में वैसे ही आपने नाम जो है ना वो रजिस्ट्रेशन में लिखना है ओके सो अगर आपका नाम जो है वो इमरान खान है फॉर एग्जांपल राइट तो जैसे वो लिखा हुआ है पासपोर्ट में वैसे ही आपने उसको लिखना है अपने रजिस्ट्रेशन के अंदर अगर कोई भी नाम में डिफरेंस होगा स्पेलिंग में डिफरेंस हो जाए या प्लेसमेंट में डिफरेंस हो जाए तो आपके पास पॉसिबिलिटी है बहुत हाई चांस है कि आपको टेस्ट के दिन आपका जो भी एग्जामिनेशन सेंटर हो वो आपको अलाउ ना करे वो कहेगा कि यार आपके पासपोर्ट में और नाम उसमें एडमिशन टिकट में डिफरेंस है नाम का आप उसको जितना भी समझाएंगे कि जी आ, मैंने पासपोर्ट में ये लिखा था यहाँ पे ये लिखा है बात तो एक ही है वगैरह वगैरह मेरा शनाख्ती कार्ड देख लो दे विल नॉट टेक लुक एट दे विल से भाई योर पासपोर्ट नीड्स टू हैव दैट सेम नेम एज यू रजिस्टर्ड विद एस यू अंडरस्टैंड दैट सो ये बड़ा जरूरी है एंड देन यू नीड टू पे थ्रू क्रेडिट कार्ड विच इज हंड्रेड एंड फोर डॉलर कॉस्ट फॉर दस ए टी एग्जाम so you can use a credit card debit cards usually don't work credit cards do work if you don't have a credit card or if your parents don't have a credit card you can always borrow a credit card from a family member a friend uh us zaruri nahi credit card aapka apna ho aapke walid ka ho kisi aur ka bhi aap borrow kar sakte hain but aapko payment credit card to do kar okay so make sure that you do that right uh ye ek important uh, instructions hai caution register carefully uh, why is it written in red and why has it been highlighted because it's some mistake that a lot of people make फॉर uh, एग्जाम्पल मैं मैंने अपना नाम यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे पासपोर्ट में पाकिस्तान के पासपोर्ट में दो कॉलम्स होते हैं नाम के एक सर नेम होता है और एक गिवन नेम होता है ओके दैट्स हाउ द पाकिस्तानी पासपोर्ट अगर आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो वो इस तरह से होगा ओके तो इन माई पासपोर्ट माई सर नेम इज गिवन एज गफार एंड माई गिवन नेम इज मोहम्मद सलमान ओके नाव जो सैट रजिस्ट्रेशन है उसमें तीन कॉलम्स होते हैं ओके okay? नाम के एक होता है फर्स्ट नेम एक होता है मिडिल इनिशियल और एक होता है लास्ट नेम सो मैं अपना नाम सैट रजिस्ट्रेशन के लिए कैसे लिखूंगा मैं अपना फर्स्ट नेम पूरा मोहम्मद सलमान लिखूंगा ओके यूजली इतनी जगह होती है फिट आ जाता है अंदर आपका नाम बहुत ही लंबा है तो वो फिट नहीं आएगा बट यूजली इतनी स्पेस होती है कि आराम से मोहम्मद और सलमान पूरा पूरा उसमें फिट आ जाएगा ओके मिडिल इनिशियल को मैं ब्लैंक छोड़ दूंगा और लास्ट नेम में गफार लिख दूंगा यू अंडरस्टैंड दैट सो देन दिस विल मैच माई पासपोर्ट ओके लोग गलतियां करते हैं कि अगर मोहम्मद है मोहम्मद सलमान है तो फर्स्ट नेम में मोहम्मद लिख दिया मिडिल इनिशियल में वो एस डाल देते हैं ओके बिकॉज वो सिर्फ इनिशियल लेता है मिडिल नेम नहीं लेता वो वो सिर्फ मिडिल इनिशियल लेता है अगर वो मिडिल नेम पूरा ले ले तो मसला नहीं है बट वो मिडिल इनिशियल ले रहा है सो आई कैन ओनली पुट एस ओवर दै सो देन दैट्स नॉट माई कम्प्लीट नेम सो देन दे वॉन्ट एक्सेप्ट इट यू अंडरस्टैंड दैट सो पाकिस्तानी पासपोर्ट के हिसाब से आप डालें ताकि आपको परेशानी ना हो मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे हालांकि गलती है उनको आपको डिसलाउ नहीं करना चाहिए अगर आपके पास वैलिड आईडी मौजूद है तो वो डिसलाउ करते हैं और लोग परेशान होते हैं और आपका टेस्ट की फीस भी जाया हो जाती है आपकी सारी एफर्ट भी वेस्ट हो जाती है सो प्लीज मेक श्योर दैट यू रजिस्टर प्रॉपरली एंड केयरफुली करेक्ट ओके इफ यू हैव एनी कन्फ्यूजन देन यू कैन ऑलवेज व्हाट्सएप मी एंड आई विल टेल यू आई गिव यू माई कॉन्टैक्ट नंबर यू कैन व्हाट्सएप मी एंड यू कैन सेंड मी अ पिक्चर ऑफ योर पासपोर्ट मैं बताऊंगा आपको नाम कैसे डालना चाहिए तो वैसे तो बड़ी आसान सी चीज है शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम बाय द वे आपकी रजिस्ट्रेशन के दौरान पासपोर्ट नंबर नहीं मांगा जाता ओके सो यू डोंट हैव टू पुट योर पासपोर्ट नंबर ओवर देयर 
आपसे पासपोर्ट की तस्वीर भी नहीं मांगी जाती कि आप पासपोर्ट अपलोड कर दें कुछ भी मांगा जाता है ये पासपोर्ट आपको सिर्फ एग्जामिनेशन के दिन लेके जाना है फॉर योर आई डी करेक्ट राइट ओके वट इज दी एस ए टी फॉर्मैट एस ए टी के अंदर चार सेक्शन आते हैं uh, और वो जो चार सेक्शन है हर सेक्शन के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं सिवाय चंद मैथ के प्रॉब्लम जो कि मैथ के सेक्शन के एंड में आते हैं ओके okay? उसके अलावा बाकी सारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस होते हैं राइट right? आपके पास नेगेटिव uh, मार्किंग कोई नहीं होती ओके okay? और उसके अलावा मैथ uh, के जो दो सेक्शन है एक सेक्शन में कैलकुलेटर अलाउड है और एक में अलाउड नहीं है सो so, दो सेक्शन है वन विद कैलकुलेटर वन विदाउट कैलकुलेटर राइट सो टोटल चार सेक्शन हो गए आपके उसमें जो पहले दो सेक्शन है पहला सेक्शन रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का है दूसरा आपका राइटिंग एंड लैंग्वेज का है फिर तीसरा सेक्शन मैथ का है विदाउट कैलकुलेटर छोटा सेक्शन है और जो चौथा सेक्शन है वो विद कैलकुलेटर है थोड़ा लंबा सेक्शन राइट सो टू इंग्लिश एंड देन टू मैथ राइट इंग्लिश में क्या आता है इसको आप वर्बल सेक्शन कहते हैं वर्बल सेक्शन का जो पहला सेक्शन है वो रीडिंग का है और उस रीडिंग सेक्शन के अंदर बहुत सारी रीडिंग करनी है आपको ओके okay? आपके पास पांच पैसेजेस होते हैं पांच लंबे चौड़े पैसेजेस होते हैं तकरीबन नाइनटी लाइन हंड्रेड लाइन के पैसेजेस होते हैं और कुछ पैसेजेस में कुछ डेटा भी होता है डेटा से मुराद ये कि उसके अंदर वो आपको ग्राफ्स दे देते हैं बार चार्ट दे देंगे लाइन चार्ट दे देंगे कोई टेबल्स दे देंगे इन्फॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक दैट इज डिस्कस्ड इन द पैसेज और फिर आपको जो क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करना होगा ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज गिवन इन द पैसेज एंड सम क्वेश्चंस विल बी ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज गिवन इन द ग्राफ्स इन द लाइन चार्ट बार चार्ट टेबल्स सो यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू रीड दोज चार्ट्स एज वेल आपने एक बार चार्ट कैसे पढ़ना है वो आपको आना चाहिए एक लाइन चार्ट आप कैसे पढ़ेंगे वो आपको आना चाहिए तो इट्स अ बिट ऑफ मैथ हल्की फुल्की अलॉन्ग विद द रीडिंग पार्ट ओके रीडिंग में पैसेजेस आपको किस तरह के आते हैं आपको पैसेजेस आएंगे यूएस हिस्ट्री के ऊपर आपको पैसेजेस आएंगे सोशल साइंसेस के ऊपर आपको पैसेजेस आएंगे नेचुरल साइंसेस के ऊपर आपको पैसेजेस आएंगे इंग्लिश लिटरेचर से सो जो पहला पैसेज होता है वो हमेशा कोई ना कोई लिटरेचर से होता है ओके हो सकता है कोई पुरानी दो साल पुरानी किताब हो उसका कोई पैसेज ले लें हो सकता है कोई रिसेंट बुक हो उसका पैसेज ले लें बट इट्स गोट बी फ्रॉम लिटरेचर फ्रॉम सम पीस ऑफ फिक्शन जिसके अंदर कोई ना कोई कैरेक्टर होगा उसकी कोई ना कोई स्टोरी होगी उसका कोई कैरेक्टर डेवलपमेंट होगी और उसके ऊपर फिर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे सो फर्स्ट पैसेज इज ऑलवेज बेस्ड ऑन लिटरेचर और बाकी चार पैसेजेस जो है उसमें आपके पास साइंसेस सोशल साइंसेस और यूएस हिस्ट्री आ जाता है ये जो पांच पैसेजेस हैं ये सारे सिंगल पैसेजेस होते हैं सिवाय एक के एक पैसेज ऐसा होता है जो यूजली या तो साइंस के ऊपर होगा या सोशल साइंस पे होगा लिटरेचर वाला नहीं होता वो उसमें दो पैसेज होते हैं वो एक नहीं होता वो दो पैसेज होते हैं राइट right? जैसे पैसेज वन एंड देन जैसे पैसेज टू ओके एंड आपको फिर उन दोनों पैसेजेस के बेसिस पे सवाल पूछे जा रहे होते हैं वो पैसेजेस कंपेरेटिवली छोटे होते हैं बट वो भी कोई बहुत छोटे नहीं होते सो इंस्टेड ऑफ द रेगुलर 90 लाइन पैसेज यू माइट गेट अ 60 लाइन पैसेज वन एंड 60 लाइन अदर सो यू एंड अप रीडिंग अ लॉट मोर बिकॉज़ यू हैव टू रीड टू पैसेजेस एंड बोथ द पैसेजेस कंटेन अ लॉट ऑफ कंटेंट और वो जो पैसेजेस हैं वो आपस में लिंक्ड होते हैं सो फॉर एग्जांपल हो सकता है कि पैसेज 1 और पैसेज 2 दोनों ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर हो बट एक पैसेज ये कह रहा हो कि ग्लोबल वार्मिंग क्यों हमारे लिए खतरनाक है और क्यों बहुत बड़ा मसला है और जो दूसरा पैसेज है वो ये कह रहा हो कि ग्लोबल वार्मिंग तो है ही नहीं लोगों ने ऐसी बेवकूफ बनाया हुआ है आपको राइट और फिर जो क्वेश्चंस होंगे वो ये होंगे कि आपसे पूछा जाएगा कि जी ऑथर ए की ओपिनियन में और ऑथर बी की ओपिनियन में क्या चीजें सिमिलर हैं क्या चीजें डिफरेंट हैं एंड हाउ वुड दी ऑथर ऑफ पैसेज वन रिस्पॉन्ड टू दी ऑथर ऑफ पैसेज टू हाउ वुड दी ऑथर ऑफ पैसेज टू रिस्पॉन्ड टू ऑथर ऑफ पैसेज वन एक्सेट्रा एक्सेट्रा राइट सो ये आपके पास पांच पैसेजेस टोटल आएंगे जिसमें आपके पास फिफ्टी टू क्वेश्चन होंगे एंड फिफ्टी टू क्वेश्चन इज अ लॉट ऑफ क्वेश्चन ऑब्वियसली एंड और टाइम सिर्फ और सिर्फ आप देख सकते हैं सिक्सटी फाइव मिनट्स है सिक्सटी फाइव मिनट्स is short right aapko malum hai ki 65 minutes mein karna itna aasan nahi hoga okay so you have to read fast because aapne apko passage ko padhna hai aur uske upar har passage mein aapke paas takriban koi 10 se 12 sawal honge right so total 52 questions hain har passage mein 10 se 12 sawal honge aur aapko wo answer karna hai aur jaldi jaldi karna hai which means that you have to have a good reading speed okay aapne 4 se 4 se 5 minute maximum aapne passage padhna hai aur jo jitne 10 baar sawal hain wo aapne maximum 4 se 5 minute mein attempt karna hai right aap के पास टोटल ऑन एवरेज 12 मिनट हैं फॉर वन पैसेज राइट सो यू कॉन्ट स्पेंड मोर देन फोर टू फाइव मिनट रीडिंग यू कॉन्ट स्पेंड मोर देन फाइव टू सिक्स मिनट्स ऑन आंसरिंग द क्वेश्चन इज इज क्लियर सो दिट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अभी से रीडिंग हैबिट डेवलप करें आपके जो इंग्लिश टीचर हैं मिस्टर हाजिक वो आपको समझाएंगे कि
सेंटेंस पढ़ते हैं और उसकी लैंग्वेज को आप नहीं समझ पाते तो वो तो आपको कोई भी दुनिया का टीचर नहीं सॉल्व करके बता सकता वो आपको समझना है कि ये लैंग्वेज किस तरह से इस्तेमाल होती है एंड देन यू हैव टू बी एबल टू कॉम्प्रीहेंड द क्वेश्चन एंड देन आंसर क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ योर कॉम्प्रीहेंशन तो अगर आप रीडिंग की प्रैक्टिस नहीं करते हो तो यू कांट एक्सपेक्ट टू डू वेल इन एन एक्चुअल टेस्ट आपकी परफॉर्मेंस कभी भी अच्छी उस वजह से नहीं हो सकेगी सो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है राइट जो सेकेंड सेक्शन है आपका राइटिंग एंड लैंग्वेज सेक्शन वाला ये सेकंड वाला सेक्शन है इसमें भी आपके पास चार पैसेजेस हैं राइट सो यू हैव फोर पैसेजेस हियर पहले वाले में फाइव पैसेजेस थे दूसरे वाले में फोर पैसेजेस हैं ये जो पांच पैसे जो फोर पैसेजेस हैं इसमें क्वेश्चंस कम है इसमें फोर्टी फोर क्वेश्चन है आप देख सकते हैं और टाइम भी ऑब्वियसली बहुत कम है सिर्फ और सिर्फ थर्टी फाइव मिनट्स सो यू हैड सिक्सटी फाइव मिनट्स हियर बट यू हैव ओनली थर्टी फाइव मिनट्स हियर अगैन यहाँ पे भी रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बट फर्क क्या है पहले सेक्शन में और दूसरे सेक्शन में फर्क ये है कि पहले सेक्शन में आपने पैसेज पढ़ना है और उसके बेसिस पे जो सवाल पूछे जाएंगे आपने उनका आंसर करना है फॉर एग्जांपल सवाल ये पूछ सकता है कि यार व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द पैसेज और व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ या कोई वर्ड अंडरलाइन कर देंगे और वो कहेंगे जी विच आर दिंग इज क्लोजेस्ट टू द मीनिंग ऑफ द वर्ड दैट इज यूज इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स राइट सो यू नो अफेक्टेड फॉर एग्जाम्पल द वर्ड अफेक्टेड अफेक्टेड ए एफ एफ ई सी टी ई डी अफेक्टेड का वर्ड कहीं अंडरलाइन हुआ हुआ है और आपसे कहा जा रहा है कि अफेक्टेड का मतलब यहाँ पे क्या है और उसमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं नाउ यू नो दैट अफेक्टेड का मतलब होता है द पास्ट टेंस ऑफ अफेक्ट हैविंग एन अफेक्ट ऑन समथिंग राइट दैट्स द सो अफेक्टेड इज द पास्ट ऑफ अफेक्ट बट अफेक्ट के बहुत सारे मतलब और भी होते हैं एक मतलब होता है प्रिटेंड करना जैसे एक्टिंग करना कि मुझे कुछ हो रहा है ओके सो द पर्सन वाज पुटिंग ऑन एन अफेक्टेड परफॉर्मेंस अ प्रिटेंडेड परफॉर्मेंस कि यानी कि वो रियल लाइफ उसको कुछ नहीं हो रहा था बट वो एक परफॉर्मेंस दे रहा था उसको राइट right? अगर आपको मतलब ही नहीं पता कॉन्टेक्स्ट में वो क्या कह रहा है तो आप गलत मतलब बात करके आ जाएंगे सो so, इसके बड़ा जरूरी होता है कि आपको वर्ड्स में कॉन्टेक्स समझ में आए ऑन दी अदर हैंड ये जो आपका नीचे वाला जो सेक्शन है इसमें राइटिंग और लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही होती है आपको ये समझा आपको ये बताना होता है कि ऑथर ने जो पैसेज लिखा है उसमें उसने क्या गलतियां की हैं और उसको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है कहीं पर सवाल पूछेगा कि जी वट इज द बेस्ट वे ऑफ कम्बाइनिंग सेंटेंस फोर विद सेंटेंस फाइव और आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे और आपने बताना है कि सेंटेंस फोर और फाइव कम्बाइन करने का बेस्ट मेथड क्या है कहीं पे ग्रामर अंडरलाइन की गई होगी और आपने बताना होगा होगा कि वो ग्रामर ठीक है या गलत है कहीं पे गलत प्रोनाउन यूज कर लिया सब्जेक्ट uh, सिंगुलर था मगर वहां पे जो प्रोनाउन यूज किया वो प्लूरल इस्तेमाल कर लिया या वाइस वर्ड सब्जेक्ट प्लूरल था आपने सिंगुलर प्रोनाउन यूज कर लिया uh, बहुत सारे ग्रामेटिकल रूल्स हैं जो आपको सिखाए जाएंगे हमारे कोर्स में और आपको उनको इस्तेमाल करके इन क्वेश्चन को आंसर करना होगा राइट सो दिस हैज मोर टू डू विद सेंटेंस करेक्शन एंड करेक्ट ग्रामेटिकल यूजेज इसमें यह सवाल नहीं आ सकता कि ऑथर का प्राइमरी पर्पस क्या है ये सवाल इसमें नहीं आएगा ये सवाल उस पहले सेक्शन में आएगा डू अंडरस्टैंड दैट सो बोथ सेक्शंस हैव अ डिफरेंट पर्पस एंड एंड दैट्स हाउ द डिफरेंस इज ठीक है जी इन दोनों सेक्शंस को जब आप कंबाइन करेंगे तो आप देख सकते हैं यू हैव 52 क्वेश्चंस हियर एंड यू हैव 44 क्वेश्चंस हियर सो दैट्स अ टोटल ऑफ 96 क्वेश्चंस ओके और इन 96 क्वेश्चंस के जो टोटल मार्क्स हैं वो 800 मार्क्स हैं 800 पॉइंट्स राइट तो जो जो सैट का स्कोरिंग सिस्टम है वो ये होता है कि आपका स्कोर मिनिमम स्कोर जो होता है वो 200 पॉइंट्स होता है और मैक्सिमम स्कोर जो है वो 800 पॉइंट्स होता है सो इफ यू गेट अ क्वेश्चन रॉन्ग फॉर एग्जांपल दैट इज वर्थ अबाउट 10 पॉइंट्स अप्रोक्सीमेटली ओके नॉट एग्जैक्टली बट अप्रोक्सीमेटली 10 पॉइंट्स राइट सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट यू नीड टू मेक श्योर कि अब आपको मालूम है कि अगर आपने 10 सवाल गलत किए हैं तो आपके तकरीबन 50 से 60 नंबर कम हो जाएंगे एंड स्टार्ट स्कोरिंग इन 800 यू विल एंड अप स्कोरिंग मे बी 730 और 720 ओके ऑन गेटिंग दोस टेन क्वेश्चंस रॉन्ग सो द स्कोर फॉल्स प्रीटी क्विकली ओके सो यू वांट टू मेक श्योर कि यार अगर आपने 700 हिट करना है यू वांट टू मेक श्योर कि यार आपके 700 पॉइंट्स आ जाएं तो आपकी जो 96 क्वेश्चंस हैं 96 क्वेश्चंस में मैक्सिमम आप गलती कर सकते हैं वो 10 से 12 क्वेश्चन की गलती कर सकते हैं ओके okay? अगर आप 10 से 12 ज्यादा से ज्यादा गलत करते हैं सो व्हाट्स गोना हैपन इज दैट यू एंड अप विद अ विद अ स्कोर व्हिच इज लेस देन 700 पॉइंट्स सो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू यू गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस राइट टू गेट दैट टारगेट ऑफ 700 व्हाई 700 सो इंपॉर्टेंट दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज आपको एडमिशन दे सकती हैं एज लॉन्ग एज आपका मैथ में भी 700 आ जाए और अंग्रेजी में भी 700 आ जाए कोशिश करें कि मैथ में आपका 800 आ जाए करीब से करीब ओके okay? और अंग्रेजी में कम से कम 700 आ जाए एंड देन यू कैन गेट इनटू द टॉप यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड विदाउट टू मच प्रॉब्लम प्लस यू कैन गेट अ स्कॉलरशि
that's the minimum score that you need to get into to get an interview because test to exempt ho jayega interview exempt nahi hoga but on the other hand iba mein agar aapka score 1450 hai sat ka agar aap sat ke basis pe apply karte ho aapka score 1450 hai to iba aapko interview ke liye bhi call nahi karega aapko directly admission offer kar dega aapko kahe ga theek hai ji grade submit kare and that's it you don't need to appear for the interview as well so why is that so important because in a place like iba for example jab wo interview ke liye aapko call karte hain तो अगर वो सौ स्टूडेंट्स को कॉल करते हैं तो सौ में से सिर्फ फोर्टी को या मैक्सिमम फिफ्टी को एडमिशन ऑफर करते हैं ओके तो अगर आपने ट्वेल्व सेवेंटी ट्वेल्व एट्टी किया तो आपका इंटरव्यू आपका टेस्ट एग्जाम हो गया और इंटरव्यू में आपकी परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होगी तो ही आपको एडमिशन मिलेगा अदरवाइज आपको एडमिशन नहीं मिलेगा और अगर आपने फोर्टीन फिफ्टी कर लिया तो इंटरव्यू कॉल ही नहीं आनी आपको डायरेक्टली एडमिशन हो जाना है आपकी वैसे ही जान छूट जानी है यू अंडरस्टैंड दैट सो दैट्स वाई यू शुड ऑलवेज टारगेट समथिंग लाइक अ फोर्टीन फिफ्टी और फिफ्टीन हंड्रेड सो दैट यू डोट हैव टू वरी अबाउट uh being called for interviews or you know waiting too long or to be put on a wait list etc do you understand that so target should be 1450 or 1500 come sega is this clear okay so ye aapka english section ho gaya ji do you have any questions here to ask me let me see if i can pull up um a sat test immediately and show you what it looks like hold on a second let me just find it i should have it here Okay, I'm going to show you um, a copy of an actual test. Okay, so those of you sitting at home, you should be able to see it now. Can you see it? Please confirm if you can. Anusha, Aisha, and Sania, can you please confirm if you can see the test? Okay, good. Thank you. Right. So this is section number one, reading test, uh, and this contains five passages. Remember that. Okay. And you see, you have this first passage, which is from a story. Okay. and how long is the passage this is about 60 lines okay and then you have questions from 1 till 10 based on those questions you see question number 10 as used in line 50 the word bearing most nearly means what the context ka jawab dena hai ki iska matlab bearing ab aapko matlab bearing ke bahut sare matlab hote hain ek to bearing aap use karte hain machines ke andar bearing dal dete hain right uh, but bearing jo hai wo mathematics mein bhi hota hai ki aap kisi taraf bearing ki taraf ja rahe hote hain koi angle ho jata hai right wo mathematics ka bearing ho jata hai और मगर बेरिंग जो है लिटरेचर में किसी तरफ आपकी इंक्लिनेशन होती है उसको भी बेरिंग कहा जाता है सो बेरिंग के बहुत सारे मतलब हैं राइट अब आपने देखना है कि यार यहाँ पे कैरिंग है अफेक्टिंग है यील्डिंग है एंडियोरिंग है तो यू नीड टू नो द मीनिंग ऑफ व्हाट इज एंडियोरिंग व्हाट इज यील्डिंग वट इज अफेक्टिंग वट इज कैरिंग इन दैट कॉन्टेक्स यू हैव टू गो बैक एंड सी एच लाइन फिफ्टी की बात करें तो लाइन फिफ्टी में जाकर आपने पढ़ा कि वहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया वो किस कॉन्टेक्स पे यूज किया गया और इसकी रिप्लेसमेंट में कौन सा वर्ड बेस्ट हो जाएगा जहां पे इसका रिप्लेस वर्ड बेस्ट हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा इसी तरह से यू नो लुक एट नंबर फाइव नंबर फाइव कहता है प्रीवियस एक्सप्लोर सीकिंग नॉर्थ पोल है डिटर्मिन इट्स एक्जैक्ट लोकेशन और हैव डिफरेंट मोटिवेशन ओन नाउ अनलेस यू रीड केयरफुली कि उसने क्या पुराने एक्सप्लोर का जिक्र किया था और क्या बताया था उनके साथ क्या हुआ या उन्होंने क्या सोचा यू नॉट बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन और फिर क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कहता है विच चॉइस प्रोवाइड द बेस्ट एविडेंस फॉर द आंसर टू द प्रीवियस क्वेश्चन तो जो आपने पिछले क्वेश्चन में जो आपने आंसर दिया है तो आपने किस बेसिस पे वो आंसर दिया है क्या आपके पास एविडेंस था कहाँ से वो एविडेंस आपने ढूंढा है सो ए बी सी डी ये चार ऑप्शन दिए नहीं टू आइडेंटिफाई कि कौन सी लाइन में उस बात का एविडेंस मिल रहा है जो आपने पिछले केस में आंसर किया है राइट सो so, आपने यहाँ पे इन्फ्रेंस करनी है इन्फ्रेंस क्या होता है इन्फ्रेंस ये होता है कि मैं आपको कहीं पे आ, कोई बात इनडायरेक्टली हिंट करूं और आपने उसको समझा इन्फर किया अखज किया ओके okay? तो वो आउटराइटली नहीं कहा जा रहा बल्कि उसकी तरफ इशारा किया जा रहा है और जब आपको इशारा किया जा रहा है तो देन आपने अब फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे आपका नाम क्या बेटा अमान अमान ओके सो अमान ने जो है वो एक मास्क लगाया हुआ राइट नाउ राइट 
या आपने भी मास्क लगाया हुआ तो मैं ये इन्फर कर सकता हूँ आपने भी लगाया हुआ तो मैं ये इन्फर कर सकता हूँ कि इन लोगों को तो अपनी हेल्थ के बारे में शायद ज्यादा कंसर्न है ओके अब हो सकता है जरूरी ना हो सकता है इन्होंने किसी ने फोर्स किया हो और ये जबरदस्ती पहन के आए हुए हो बट ये भी हो सकता है कि वो उनको ज्यादा कंसर्न भी हो सो इन्फ्लुएंस किया जा रहा है कि यार बिकॉज ही इज वेयरिंग अ मास्क दैट मीन्स ही इज मोर कंसर्न अबाउट इज हेल्थ देन मी बिकॉज आई एम नॉट वेयरिंग मास्क यू अंडरस्टैंड दैट सो दैट इज द काइंड ऑफ थिंग्स दैट वी इन्फर सो वी मेक इन्फ्लुएंसेज अ लॉट इन रेगुलर लाइफ पैसेजेस में भी आपको इन्फ्लुएंस करने का मौका मिलता है बिकॉज दी ऑथर यूज अ सर्टन वर्ड दैट पॉइंट टू वर्ड समथिंग राइट सो दिस इज द काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट यू हैव सो एज यू कैन सी दैसेज वन हो गया पैसेज टू आप देख सकते हैं Okay, this passage says we are not witnessing the abandonment of suburbs or a movement of millions of people back to the city all at once. The 2010 census certainly did not turn up evidence of a middle class stampede to the nation's cities. The news was mixed. Some of the large cities on the east coast tended to gain population, albeit in small increments. Now, this passage is is about a certain social phenomenon. Okay, and you will see that in the beginning, the top page, which is the part where I have not done the exam, which is very important to read. ये एक इंट्रोडक्शन होता है दैट टेल्स यू व्हाट द पैसेज इज अबाउट उसको पढ़ना इसलिए जरूरी होता है बिकॉज इफ यू डोंट रीड दिस देन यू विल नॉट हैव अ कॉन्टेक्स्ट इन टर्म्स ऑफ हाउ टू रीड एंड एंड देन इट विल कॉस्ट यू टाइम एंड देन पॉइंट्स एज वेल सो मेक श्योर दैट यू रीड दिस आइटालिसाइज्ड पार्ट एज वेल जो ये है इस सर ओके ऑल ऑफ दिस दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके यू नीड टू रीड दिस एज वेल गॉट इट ओके एंड दैट्स द इंट्रोडक्शन एंड देन यू स्टार्ट रीडिंग द पैसेज अगेन इसमें भी यू विल सी दैट the questions are then followed after the passage you see how long this passage is this is a total of 90 lines okay and then what you have is you have a chart remember i told you some passages have charts as well so this one has two charts there is a pie chart and there is a bar chart okay and this will give you information about something discussed in the passage a population ka zikr tha to ho sakta hai isme population ko break up kiya hua for example aap dekh rahe hain pie chart mein usne jo hai na wo do hisson ka zikr kiya hua hai there is on the left hand side a non metro a small metro and a large metro to 2010 population shares by metro size so wo aapko ye explain kar raha hai ki metro ke sizes mein kaun se size mein zyada log rehte hain kahan pe log kam rehte hain aur phir seedhe hath pe aapke paas bar charts hain aur isme aapke paas growth rates hain for three decades 1980 to 1990 1990 se 2000 and then 2000 se 2010 and then you have the growth rates for three kinds of cities large metro small metro and Non -metro. अब सवाल क्या होंगे कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पे ये कहा जाएगा कि जो आपको ये डेटा दिया गया इस डेटा के बेसिस पे ऑथर की जो बात है वो सही है कि नहीं है कि क्या ये डेटा ऑथर की बात को सपोर्ट करता है कि नहीं करता या क्या ये डेटा इस पे इस डेटा में कौन सी ऐसी चीज है जो कि ऑथर की बात को वीकन कर देती है वगैरह वगैरह तो सारे क्वेश्चन इस पे नहीं होंगे बट तीन से चार क्वेश्चन आपको नजर आएंगे जहां पे डेटा को आपको साथ में चेक करना होगा सो नाउ यू हैव द चैलेंज ऑफ रीडिंग फास्ट and also analyzing data along with it and then answering questions on the basis of that so you might say ki yaar data ka reading mein kya taluq hai well the idea is ki sat ye chahta hai ki aap sirf reading na kare balki aap sath mein analysis bhi kare because universities mein jab aap jate hain to aapko reading ke andar kya karna padta hai aapko sath mein bahut sare graphs to bhi dekhna padta hai aur wo cheez wo skill aapko yahan pe check karta hai okay so that is uh, what they check here and as you can see there's uh, a lot of questions here taqriban koi 11 sawal the is passage pe and then you have passage number 3 and then you have passage number 4 and then you have passage number 5 now you see passage number 4 it says passage 1 here okay it says questions 32 to 41 are based on the following passages and then you have passage 1 so passage 1 matlab kya hoga ki if you agar passage 1 aaya to phir niche ja ke dusra passage 2 bhi aayega so if you go down you see there's another passage here passage number 2 right and dono passages jo hain wo similar cheezon ke upar honge but ho sakta hai supporting supporting points of view ye bhi ho sakta hai ki conflicting points of view so kuch bhi ho sakta hai usually jo hai conflicting points of view hote hain right got that so ye aapka ho gaya uh, reading comprehension ek aur last passage aap dekhenge passage number 5 idhar aa gaya and then you have again you see there's a bit of data on that ek aage pass chart maujood hai aur ye uske par basis aapne answer karna hoga so that's the end of uh, section 1 it says stop and if you finish before time is called you may check your work on this section only do not turn to any other section so aapko jo time diya jayega wo section wise diya jayega agar aapne pehle complete kar liya hai to aap wahan sukoon se baith jaye aapko aage jaane ki zarurat nahi then you go to the next section this is the writing and language test 35 minutes and 44 questions right and you go below you see the first passage says questions 1 to 11 yahan badi uh, democraticism ki division hoti hai har passage mein 11 sawal hi hote hain ना दस होंगे ना बारह होंगे हमेशा ग्यारह ही होंगे इस वाले में ओके पिछले में ऐसा नहीं है बट इसमें ऐसा है 
aur aapne dekha ke it's it's a, it's a passage known as ghost mural and it says in 1932 the well known mexican muralist david alfaro sequeres was commissioned to paint a mural on the second story exterior wall of a historic building in downtown los angeles sequeres was asked to celebrate tropical america in his work he accordingly titled it america tropical now isme dekha ki inhone underline kiya hua is section ko he accordingly titled it ko and ye aapne underline kiya hua question mein aur sath mein yahan number 1 likha hua hai which means that the first question is from here okay and you look at the first question right here uh and the question here says question 1 kuch likha hua nahi hai just says number 1 it says option a says no change option b says which he accordingly titled c says accordingly he titled it and d says it was titled accordingly so basically karna kuch nahi hai aapne ye jo likha hua hai he accordingly titled it aapne faisla karna ki ye as it is theek hai ya one of these options b c and d jo hai wo theek honge is case mein aur agar aapko iski grammatical rules pata honge to if you know the rules you will know ke yaar ye jo original sentence hai uh, sequeres was asked to celebrate tropical america in his work comma he accordingly titled it america tropical yahan pe ek galti hai jiska naam hota hai run on sentence aur us run on sentence ko remove karne ke liye aapko yahan pe ek मॉडिफाइंग क्लॉज चाहिए जो कि ऑप्शन बी देता है तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन का वो बी होगा नाउ ऑब्वियसली आई नो इट बिकॉज मैंने ये सारे रूल्स पढ़े हुए हैं कि सैड की ग्रामर के रूल्स क्या क्या हैं तो जब आप भी पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह में कौन से सेंटेंस में क्या गलती होती है उसको कैसे फिक्स करना एंड देन इवेंचुअली यू विल बी एबल टू फिक्स इट एज वेल सो देर आर क्वेश्चन ऑफ ग्रामर देर आर क्वेश्चन ऑफ यूजिंग द करेक्ट वर्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड विच इफ यू लुक एट क्वेश्चन नंबर फोर इट सेज विच चॉइस बेस्ट connects the sentence with the previous paragraph so option a says no change option b says ke ya to aap ye likh le ya ye likh le ya ye likh le so aap you have to read in context and then identify ke kaun sa sentence jo hai wo is sentence ko pichle se best tarike se connect kar de right so you have to decide accordingly on that so there are rules for that and you if you when you read in context you understand that so you see there's a difference of the previous section which is to answer questions based on what is given in the passage वर्सेस यहाँ पे आपने क्या करना है आपने उसकी ग्रामर को फिक्स करना है इसकी इफेक्टिवनेस को फिक्स करना है इसकी लैंग्वेज को प्रिसाइज करना है समझ में बात करो सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द प्रीवियस पैसेज है प्रीवियस सेक्शन एंड दिस सेक्शन और ये आपने देखा कि ये टोटल तकरीबन एग्जैक्टली चार पैसेजेस होते हैं विद टोटल ऑफ फोर्टी फोर क्वेश्चन विद वेरी सिमिलर क्वेश्चन काफी रेपिटेटिव भी हो जाता है इवेंचुअली यू नो इट्स द सेम थिंग गोइंग ऑन ओवर एंड ओवर एंड अगैन दो पैसेज मेरे हिसाब से काफी होते हैं बट फॉर सम रीजन दे हैव फोर पैसेजेस टेकिंग द सेम रूल्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन सो इट का इट बिकम्स एन एंड्योरेंस टास्क के यार अब आप को आपके अंदर कितनी एंड्योरेंस है आप कितना तेज काम कर सकते हैं और कितना प्रोसेसिवली अपने आप को फोकस रख सकते हैं ओके बिकॉज़ ऑब्वियसली बात है इतना सारा पढ़ना और उसको आंसर करने में इंसान को फिर जो है ना वो थकन महसूस होती है और फिर नींद आना शुरू हो जाती है राइट सो देयर यू गो नाउ द थर्ड सेक्शन ओके इज द मैथ सेक्शन Now, as you can see this is a math test no calculator 25 minutes and 20 questions so as you can see both kam time hai sirf 25 minutes hai or that's a lot of questions b sawal hai and the important thing is ke calculator allowed nahi hai there is no calculator so is section mein aap calculator use nahi karenge nahi kar sakte agar wo dekhte hain to aap test cancel kar lenge isme hamesha kuch na kuch wo extra information aapko shuru mein dete hain yahan notes maujood hain aur ye reference ke formulas de dete hain bas itne hi dete hain This is all the formulas that you get, or mainly geometry formulas. Okay, so they won't tell you compound interest ka formula kya hai. They won't tell you the speed kaise calculate ki jaati hai. They don't tell you averages ka formula kya hai, right? But they do tell. They they won't tell you the uh, coordinate geometry me distance between two points ka formula kya hai. Ya midpoint kaise nikalte hai. Wo sab formula nahi dete. Bas kuch sabar rokan kuch formula wo apko de dete, right? So ye bhi ab yadi kar le ya. Itni kam formula hai. right so better you learn all the important formulas okay and then you have the questions there are a total of 20 questions as i mentioned and har page pe hardly 3 se 4 sawal hote hain there is enough space on the question paper taki aapko uh, rough sheets ki zarurat na pade aur jo bhi solution karna hai wahin pe karna hai aapko extra rough sheets nahi milengi so you have some very easy questions to begin with question number 1 would be a very straightforward question generally speaking uh questions 1 2 3 4 the first page hoga us pe aasan se questions aate hain and then you as you move forward you get tougher and tougher and tougher problems okay so as you can see 1 2 and 3 and 4 are very basic algebra problems if you move on you get tougher problems 
you know you get longer problems as you can see okay and then uh, but they are still all multiple choice okay aap dekh rahe sare multiple choice aa rahe until you reach question number 15 okay jab aap question number 15 pe pahunchoge that is the last multiple choice problem so aapne dekha ye 14 aaya aur ye 15 aaya 15 is also a multiple choice problem and these are supposed to be the toughest problem in the first section question 13 14 15 will be the toughest questions in that section uske baad mein jo agla isi section ke andar jo next question hoga question number 16 hoga usme aap dekhoge ki answer option nahi hai ye directions maujood aa gayi likha hua hai for question 16 to 20 solve the problems and enter your answer in the grid as described below on the answer sheet so there is a certain way that you answer the questions ek grid diya jata hai usme aapko apna answer likhna hota hai we will explain to you how to use these boxes but basically question 16 to 20 there are no answer options so if you look at question number 16 ye question maujood aapke paas left side pe and there are no answer options There is no A B C D, right? Similarly, question seventeen, there are no answer options. Question number eighteen, there are no answer options, and and no answer options for nineteen or twenty. So you have to then write down the answer yourself. Here, there is no negative marking. 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 Here, there is no negative and then if you go to section number 4 it is also a math uh, test but in this test you actually are allowed the use of a calculator aap dekh sakte hain there is a calculator allowed here okay and you can use a calculator without any problems uh, you have more questions here you have a total of 38 questions and you have almost 1 hour 5 55 minutes 5 minutes less than 1 hour got it so you have more time per question as well so you would think that these questions are tougher yes they are slightly tougher but they're not very tough okay so they are slightly tougher yes apart from a few questions so you can see that shuru ke questions kafi aasan honge again yahan pe bhi rule yahi hai ke jo 38 questions total the us 38 mein se us 38 mein se 30 questions jo hain wo aapke mcq wale honge aur 8 questions jo hain wo aapke non mcq honge so you have 30 Plus eight, thirty with MCQs, eight without MCQs, right? So that is what the entire test looks like. Again, the SAT is an increasing order of difficulty. इसका मतलब ये है कि as you go forward, the test becomes tougher and tougher and tougher progressively. So जो शुरू के जो questions आपके होंगे इस section में, for example, जो शुरू के चार पांच सवाल होंगे, वो काफी straight forward से होंगे. फिर medium level questions आना शुरू होंगे. And then when you reach about twenty onwards, you get tougher questions. And twenty five onwards will probably be the toughest questions. and then you go up to number 30 which is going to be the hardest question and then 31 onwards till 38 onwards it starts up again easy medium hard okay that's the way the test is designed is this clear any confusion aap is kitne ne pehle kabhi ye test dekha nahi tha never seen it before sabne dekha hua hai is tarah ka test practice karke aaye hain aap ne dekha hua tha now that you have an idea okay uh acha and and then the test ends as you can see if i move towards the end you will notice when i read question reach question number 30 let me just take you there okay so that's question number uh 30 ye aakhri sawal hai jo multiple choice wala hai aur uske baad mein fir you have again non multiple choice questions you see there are no multiple choice questions here no options you have to solve it and calculate the exact answer yourself okay got it aur ye aakhri 8 sawal ho understood okay so now let's go back and talk about what is the syllabus like right so okay people at home i hope you can see this do you have any questions to ask me at this point those of you sitting at home any questions to ask me you can respond in the chat window if you like okay so verbal section ke baad as i had mentioned to you there's a math section okay and you can see there are 15 mcqs and 5 no mcqs in the third section and the fourth section you have 38 uh jisme 30 mcqs wale hain and 8 jo hain wo baghair mcqs right acha ji sat essay ab nahi hota there is no sat essay anymore pehle hota tha but ab khatam ho gaya pichle saal se So, अगर आपकी यूनिवर्सिटी कहती है जी आपने सैट ऐसे वाला देना है तो आप कहेंगे जी सैट ऐसे वाला होता ही नहीं कैसे देना राइट इट्स नॉट पॉसिबल वी कान डू इट ओके 
now you might wonder kacha yaar okay how is the digital sat going to be different from the paper based sat so paper based sat ka masla ye hai ki paper based sat jo hai wo limited dates pe hota hai limited time pe hota hai aur bahut saare logon ke liye wo problem hoti hai kabhi aapne date miss kar di kabhi aapko seat nahi mili wagaira wagaira to ab sat ye kar raha hai ki yaar zamana waisi digital ho raha hai log computers pe comfortable ho gaye hain padhne ke bhi aur exams karne ke bhi so might as well make them do exams on the computer okay so that is where the digital sat comes into play uh, is saal 2023 mein ये शुरू हो जाएगा इंटरनेशनली ओके अब पाकिस्तान में भी उसी टाइम पे लॉन्च होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग हमारी यही है बट आई डोंट नो कि वो एग्जैक्ट टाइम पे लॉन्च कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे बिकॉज वी डोंट नो कि उनकी एग्जैक्ट प्रेपरेशन कैसी है कोशिश तो वो कर रहे हैं बट वो दुनिया भर में लॉन्च करना मुश्किल है मेरे ख्याल से बेहतर होता कि वो पहले अमेरिका में लॉन्च करते और वहाँ की लर्निंग को दुनिया भर में अप्लाई करते और वो कर ही रहे वो दुनिया भर में लॉन्च कर रहे हैं और उसकी लर्निंग को वो अमेरिका में अप्लाई करेंगे सो अमेरिका में वो लेट होगा अमेरिका में वो ट्वेंटी में होगा पाकिस्तान से एक साल के बाद ओके okay? दुनिया भर में जो होगा उससे एक साल के बाद होगा स्कोर्स विल बी ऑन द सेम स्केल वही 1600 पॉइंट्स होंगे 800 मैथ के 800 सौ अंग्रेजी के राइट टाइम जो है वो कम हो जाएगा अभी जो आपका करंट एस एग्जाम है वो तीन घंटे का एग्जाम है उसमें रीडिंग कॉम्प्रेशन आपने देखा तकरीबन एक घंटे का है मैथ कैलकुलेट वाला सेक्शन जो है वो भी तकरीबन एक घंटे का है और जो बाकी दो सेक्शन है राइटिंग वाले और मैथ विदाउट कैलकुलेटर वो तकरीबन आधे आधे घंटे के सो मिला के टोटल तकरीबन तीन घंटे बन जाते राइट तो so, ये इनका जो डिजिटल सेट होगा उसमें कैलकुलेटर सॉरी आ जाइए थैंक यू बेटा जो डिजिटल एस है उसमें क्या सीन है उसमें एक तो यार मैंने ये डिजिटल एस को दोबारा जगह लगा दिया राइट सो डिजिटल एस जो है वो उसमें मेन चेंजेस क्या क्या है मेन चेंजेस ये हैं कि एक तो ऑनलाइन होगा दूसरा ये कि सेम स्केल होगा तीसरा ये कि टाइम जो है वो तीन घंटे की जगह दो घंटे हो जाएगा चौथा ये है कि इट विल बी एडमिनिस्ट्रेड ऑन अ लैपटॉप और अ टैबलेट एट अ टेस्ट सेंटर और स्कूल तो आप घर बैठ के एग्जाम नहीं दे सकेंगे आप ये नहीं कह सकेंगे कि अच्छा जी मेरा टेस्ट शेड्यूल कर दें मैं फिफ्टीन अक्टूबर को टेस्ट देना है और मैं घर बैठ के दूंगा वो नहीं हो सकता ओके आपको टेस्ट देने के लिए यू हैव टू गो टू अर टेस्ट सेंटर वहाँ जाके आपका एग्जाम होगा ये बात अभी कंफर्म नहीं की है कि आपको अपनी डिवाइस लेके जानी पड़ेगी टेस्ट के लिए या वो खुद आपको डिवाइस प्रोवाइड करेंगे बिकॉज जो मैं इनकी वेबसाइट पर पढ़ा था वो ये था कि दे विल आस्क यू टू ब्रिंग योर ओन डिवाइस बट लॉट ऑफ पीपल डोंट हैव डिवाइसेस सो दे आल्सो सेड कि अगर आपके पास डिवाइस नहीं तो देन दे विल लैंड यू अर डिवाइस ओके बट हाउ विल दे लैंड टू यू पाकिस्तान में टेस्ट सेंटर के पास डिवाइस तो होना मुश्किल है अनलेस दे इंस्टॉल कंप्यूटर्स एंड दे फिक्स दोज कंप्यूटर्स तो मोस्ट ऑफली पाकिस्तान में ये होगा कि वो फिक्स कर देंगे कंप्यूटर्स को और आप वहाँ जाएंगे वहाँ बैठ के आप सेंटर पे एग्जाम देंगे जैसे कि यहाँ जी मैट जी के साथ होता है वो सारे एग्जाम्स ऑनलाइन होते हैं उनके टेस्टिंग सेंटर्स बने हुए हैं स्टूडेंट्स वहाँ जाते हैं और वहाँ बैठ के वो एग्जाम को उनके कंप्यूटर पे देते हैं अपने कंप्यूटर पे नहीं देते राइट और सेक्शन विल भी अडेप्टिव अडेप्टिव का मतलब क्या होता है अडेप्टिव मतलब ये होता है कि आप जैसे परफॉर्मेंस देते जाते हैं वैसे आपके हिसाब से टेस्ट मॉडिफाई होता है सो वेन फाइव पीपल टेक अ टेस्ट ऑन द सेम डे दे विल नॉट ऑल गेट द सेम टेस्ट सबके क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट आएंगे or on the basis of how they respond they will get the next question okay so if i'm uh, if i'm doing really well it's possible that i get more tough questions because the because the exam wants me to make a higher score so it gives me more and more tough questions to see exactly where i end up with if somebody is not getting a lot of questions right then they give them easier questions but the score bhi wo low set karta hai aisa nahi hai ki aap aap sahi karenge to aapko disadvantage ho jayega nahi aapko mushkil questions to diye jayenge but aapko fir points bhi acche milenge right और ऐसा नहीं है कि अगर आप गलती कर देंगे तो आपको फायदा हो जाएगा आपको आसान क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको आसान क्वेश्चन तो आएगा बट आपका स्कोर भी वो फिर लो सेट करेगा सो दैट इज व्हाट एन अडेप्टिव टेस्ट इज कॉलेज राइट अब इंशाल्लाह जब ये ऑफर होगा तो वी विल गो एंड टेक इट आर सेल्स टू सी क्या पोजिशन है एंड यू गेट अ बेटर रिपोर्ट बट बाई दैट टाइम इनशाला विल हैव बेटर इन्फॉर्मेशन इन द मेन टाइम राइट नाउ यू जस्ट टेक द टेस्ट ऑन द पेपर राइट right? uh, क्या क्या इसमें डिफरेंसेस मजीद हैं इट इज रेड्यूज फोकस ऑन इंडियोर स्पीड जी अभी करंट साइड में आपने देखा कि आपने बहुत तेज तेज पढ़ना और बहुत ज्यादा पढ़ना है जब डिजिटल एस आएगा तो उसमें पैसेजेस इतने लंबे नहीं होंगे उसमें पैसेज कंपेरेटिवली छोटे हो जाएंगे राइट बिकॉज वो टाइम भी तो कम कर रहे हैं ना आपका तो so, मेरे ख्याल से वो एक घंटा मैच कराएंगे एक घंटा वर्बल कराएंगे और एक घंटा जो वर्बल होगा उसमें अगर उनको राइटिंग भी चेक करना और रीडिंग भी चेक करना है तो उसका यही तरीका है कि वो शॉर्ट शॉर्ट मैसेजेस दें वो लंबे मैसेजेस आपको नहीं दे सकते एक और मसला ये होता है कंप्यूटर पढ़ना वैसे ही मुश्किल ज्यादा होता है पेपर पढ़ना ज्यादा आसान होता है लॉट ऑफ पीपल हैव ट्रबल रीडिंग ऑन द स्क्रीन बिकॉज वो फोकस आपको रखना इतना आसान नहीं होता
अच्छा जी क्वेश्चन आर मोर कंसाइज एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मैथ सेक्शन विल अलाउ कैलकुलेटर थ्रू आउट नो कैलकुलेटर वाला सेक्शन खत्म हो जाएगा एंड नाउ द एंटायर टेस्ट फ्रॉम द डिजिटल एस एटी विल बी द मैथ विल अलाउ द यूज ऑफ कैलकुलेटर थ्रू आउट ओके मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज अगर आप अभी डिजिटल अभी आप नॉर्मल सेट लेते हैं खुदा खासा से स्कोर नहीं आता then your next test that you take will probably be in march and when you do it in march it will be a digital sat okay but i think ke aap taiyari abhi kar lenge to advantage ye hoga ke aapka digital sat comparatively aasan hoga to is taiyari se aapka score mere hisab se behtar aana chahiye na ke words it should be a better score inshallah got it okay uh, and scores will be available in days rather than weeks currently it takes about 3 weeks for the sat score to appear teen hafte mein score aata hai बट जब आप ऑनलाइन करेंगे तो आपका टेस्ट स्कोर इमीडिएटली भी अवेलेबल हो सकता है और दो से तीन दिन के अंदर भी अवेलेबल हो सकता है बिकॉज चेकिंग ऑटोमेटिकली ऑलरेडी साथ साथ हो रही होती है सिस्टम के अंदर आंसर तो बिल्ट इन होते हैं आप मार्क करते हैं सिस्टम को बदल जाता है आपने ठीक किया गलत किया राइट तो यू गेट द स्कोर वेरी वेरी क्विकली दैट्स एडवांटेज इज बट अच्छा जी वट इज द मैथ सिलेबस लेट्स क्विकली टॉक अबाउट द मैथ सिलेबस Uh, by the way, I teach both math and verbal. मेरे दोनों subjects हैं. I've been teaching both subjects for about 20 years now. Math I've been teaching since 25 years. English I've been teaching since about 20 years. And my area of expertise is these exams. Okay, so I understand very clearly what these exams look like. Now this this is the syllabus for the entire math section. इसमें आप देख सकते हैं कि algebra काफी है. Uh, इसमें problem solving है, percentages, ratios, and rates. Statistics है, data analysis है, scatter plots है, lines of best fit है. जोमेट्री काफी आता है टू डायमेंशनल जोमेट्री भी आता है थ्री डी जोमेट्री भी आता है कोऑर्डिनेट जोमेट्री भी आता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स अगर आपने नहीं पढ़ा कॉम्प्लेक्स नंबर्स आता है आज सुबह को मैं अपने साइड बैच को कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ा रहा था और उसमें से मेजोरिटी को जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं आता था सो इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर दैम बिकॉज दे हैड नो आइडिया और कॉम्प्लेक्स नंबर्स वो लिनियर एंड कंपाउंड ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन एकटीज अगैन काफी इंपॉर्टेंट है काफी रेगुलरली आता है एप्सलूट वैल्यूज आता है फंक्शन quadratic functions domain and range this is all very uh, there trigonometry aata hai but trigonometry ko bahut zyada heavy nahi aata koi aapko bahut heavy theorems prove karne ko nahi aayega simple simple straight forward se questions aayenge ek angle ka ek trigonometric ratio bata diya aur kaha dusra nikal lo uh, isme double angle formulas nahi aayenge isme sin a plus b kaise nikalte hain wo nahi pucha jata isme jo trigonometry hai bahut aasan si hai ki ratios hain kya kya aur unki aapas mein relationship kya hai that's it that's all you get in trigonometry and how can you use that to figure out a missing side if you want right so aapko ek triangle bana diya और क्या यार इसकी ये ये एंगल्स हैं एक साइड की लेंथ दे दी कहा बताओ भाई दूसरी साइड की लेंथ क्या होगी सो यू कैन यूज टेक्नोलॉजी टू फिगर आउट द आंसर फॉर दैट पर्टिकुलर मिसिंग साइड इज वेल राइट प्रोबेबिलिटी अगेन साउंड्स लाइक अ बिग टॉपिक बट प्रोबेबिलिटी इज नॉट ह्यूज इन सैट इट्स अ वेरी स्मॉल टॉपिक इन सैट एंड यू गेट मेबी वन और टू क्वेश्चंस एंड यू गेट क्वेश्चंस दैट आर रिलेटिवली इजी टू आंसर वो आपको डेटा देंगे डेटा टेबल के फॉर्म में मौजूद होगा उसमें से आपने उठा के आंसर करना है दैट्स इट इट डजंट टेक वेरी लॉन्ग टू आंसर and then you have circle equations this is a new topic uh, that you might not have done agar aap intermediate ki math padh le ho to aapne dekha hoga a level math mein bhi suna hai critical circle equations ab aa gaya recently introduce ho gaya sat ke andar circle equations uh, jo hai wo uh, generally speaking center of circle nikalne ke kaam aata hai uh, points identify karne ke kaam aata hai ki point circle ke andar hain ya bahar hain area of circle nikalna ho equation ke through to uske liye kaam aata hai so again it's a topic that would take you about one lecture maximum to 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 understand and even that one lecture would be about an hour maybe an hour and a half uh, generally speaking it's not i like that right verbal sections may you know that, that, that there's a reading part and there's a writing part the reading and there you have to have understanding of us and world literature history and social sciences and, and the national sciences and writing and there you need to know grammar rules and standard rules of uh, english and you need to you again you'll have passages from these topics as well right uh so what to do now right what, what is the sat score like okay this is the scoring system i told you the minimum score is 200 points and the maximum score is 800 points right aur aapka score available kab hoga aapka score jo hai approximately 2 se 3 hafte ke andar available ho jayega how long is the score valid for this valid for 5 years okay any time you want to use it you give take the test now uh, for the next 5 years you can use it to apply to different universities 5 saal ke baad wo expire ho jayega राइट हाउ टू इम्प्रूव रीडिंग वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड इसकी एक स्क्रीन शॉट ले लें आप लोग बहुत काम आएगा आपको यू नो आज घर जाए आज इस बारे में सोचना शुरू करें फॉरन से और काम करना शुरू करें कल आपकी पहली क्लास होगी ऑब्वियसली आज आपकी पहली क्लास नहीं है आज एक सिर्फ ओरियंटेशन सेशन था माई जॉब वॉज टू इंट्रोड्यूस यू टू द कोर्स एंड टू टेल यू वॉट द कोर्स इज गोइंग टू बी लाइक सो प्लीज मेक श्योर दैट यू स्टार्ट रीडिंग इमीडिएटली सो आज घर जाओ चाहो तो तुम यू नो वेबसाइट पर चले जाओ खान अकेडमी पर जाकर डाउनलोड कर लो 
और बहुत सारे प्रैक्टिस कॉन्टेंट मौजूद है फ्री टेस्ट मौजूद है उनको डाउनलोड करो और उसके रीडिंग की प्रैक्टिस शुरू करो वेरी इंपॉर्टेंट आज से ओके डे वन से बिकॉज अगर तुम रीडिंग नहीं करते हो तुम्हें रीडिंग में प्रॉब्लम होती है तो तुम्हें बहुत मसला आएगा एंड रोज क्योंकि पूरा जुलाई का महीना बाकी है समर वेकेशन का सुकून से बैठ के आप रोज के तीन चार घंटे आप रीडिंग कर सकते हैं यू सी वन आई स्टार्ट टीचिंग आई वॉज अ मैथ टीचर ओके देन मिस्टर अनिस हुसैन को मैंने कहा एक दिन मैंने कहा सर मैं इंग्लिश भी पढ़ा सकता हूँ आई कैन टीच इट तो ही सर ठीक है तुम तो मैथ के टीचर हो तुम कैसे पढ़ाओगे मैंने कहा मुझे रीडिंग का बहुत शौक है मैं बहुत किताबें पढ़ता हूँ बचपन से बहुत पढ़ता था किताबें तो मैंने कहा मेरा टेस्ट ले लें तो ही टुक टेस्ट ऑफ माइंड एंड टुक दैट टेस्ट ऑफ माइंड स्कोर वेरी हाईली तो ही वॉज लाइक हाँ यार आई थिंक यू कैन बिकम अ टीचर सो देन आई स्टार्ट ट्रेनिंग टू बिकम अ टीचर फॉर इंग्लिश एज वेल द रीजन आई बिकेम एन इंग्लिश टीचर वेरी क्विकली एंड वॉज एबल टू ट्रेन वेरी क्विकली वॉज सिंपली बिकॉज आई वॉज इन टू अ लॉर्ड ऑफ रीडिंग मुझे बहुत शौक था किताबें पढ़ने का मेरे पास अपना जो किताबों का कलेक्शन है वो तकरीबन कोई दो सौ ढाई सौ किताबों का कलेक्शन है मेरे पास अपार्ट फ्रॉम योर रेगुलर एकेडमिक बुक्स राइट सो एंड आई आई मेंबर ऑफ अ लाइब्रेरी आई रीड रेगुलर ओके मतलब मेरे सबसे अच्छी जो टाइम पास है वो रीडिंग करना ओके सो इट हेल्प मी अ लॉट ओके इट हेल्प मी ओवरकम अ लॉट ऑफ डिफिकल्ट रीडिंग इज वेल इट हेल्प मी बिल्ड माई वोकेबलरी इट हेल्प मी अंडरस्टैंड ग्रामर इट हेल्प मी अंडरस्टैंड हाउ लैंग्वेज इज यूज Uh, and it also had my own writing capabilities so i can also write very well now because i read a lot okay so bada zaruri hai ki aap reading ki practice kare okay and you can start off with easy reading for example agar aapko reading ka shauk nahi hai bahut zyada you start off with reading things like readers digest magazine uh, aap taqreeban ek hafta readers digest ke guzare roz ek ghanta do ghanta teen ghanta aap practice kare reading ki aur jab wo aapka ek fluency build ho jaye then you go on to read books like uh, magazines like the economist the economist is a very 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 important magazine kafi acche isme content aata hai acha naam se lagta hai ki this is only about economics it's not just about economics there bahut sare social issues bhi aa rahe hote hain business issues bhi bahut sare aa rahe hote hain so you must make sure that you read this uh, magazine okay iski pdf files available ho jati hain aapko download karne ke mil jayengi agar problem ho to mujhe bataiye ga main aapko download karke de dunga right so very easy to find them and then you have this other magazine new scientist this is a magazine that uh, that sat regularly uses to pick up uh, content from okay aapko bahut sare unke jo articles milenge jo reading ke articles milenge wo new scientist ke hi honge okay so uh, look at new scientists on a regular basis tisra hai aapka new york times and washington post these are two very important newspapers again uh, sat picks up a lot of articles from here um, uh, and and they test you on that so if you have a habit of reading this you will do really really well got it एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि मेक श्योर दैट यू रीड ऑन अ रेगुलर बेसिस ऑन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स इन द वर्ल्ड चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हो चाहे वो साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हो चाहे वो सोशल डेवलपमेंट केसेस हो बट जो भी डेवलपमेंट्स हो रही है उसके बारे में जरा रीडिंग की हैबिट डाले गारंटी यू अगर आप इकोनॉमिस्ट और न्यू साइंटिस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट को रेगुलरली पढ़ेंगे रोज के तीन चार घंटे पढ़ेंगे तो आपकी सारा जो दुनिया में चीजें हो रही है सबके बारे में आप अपडेट हो जाएंगे ओके ये क्यों इम्पोर्टेंट है बिकॉज वन एवर यू रीड अ पैसेज they expect you to pick up the context very quickly let me give an example jo aapko panch passages aate hain usme ek passage jo hota hai wo us history se taluq hota hai ab us history mein important cheeze kya kya rahi hain us history mein important cheeze rahi hain us civil war uh, us war of independence uh, us ki discovery aur uske baad mein how people settled in the united states sare europe se aaye the wo aage kaise settle hue aur phir wo america kafi bada mulk hai pura continent hai uske east coast se west coast pe jana aasan kaam nahi tha वो कैसे गए राइट right? तो ये पूरा जो यूएस हिस्ट्री है ना क्योंकि हमने आपने नहीं पढ़ी हुई हमें तो पाकिस्तान हिस्ट्री पढ़ाई गई है यहाँ पे राइट right? तो जब आप एक यूएस हिस्ट्री का आर्टिकल पढ़ते हैं ना तो आपको बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज ऐसी होती है जिसका आपको पता ही नहीं होता फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि ईस्ट कोस्ट क्या है और ईस्ट कोस्ट में और वेस्ट कोस्ट में क्या फर्क है फॉर एग्जाम्पल राइट और और उसके फिर ईस्ट कोस्ट का एडवांटेज क्या है वेस्ट कोस्ट का एडवांटेज क्या है फॉर एग्जाम्पल राइट सो इफ यू हैव एन आइडिया अबाउट यूएस हिस्ट्री You will be able to understand that passage much faster. अब यहाँ पे problem क्या है यहाँ पे एक cultural bias आ गया cultural bias क्या है कि जी test expect करता है कि आपको थोड़ी बहुत knowledge तो होगी US history के बारे में तो so why not build that knowledge बिफोर है वाई गो टू दी एग्जाम एंड रीड दैट आर्टिकल फॉर द फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ ओके फॉर एग्जाम्पल एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है इमेंसिपेशन मालूम आपको इमेंसिपेशन का मतलब क्या होता है ओके इमेंसिपेशन का मतलब होता है फ्रीडम ओके द वर्ड इमेंसिपेट मीन्स टू सेट फ्री सो इमेंसिपेशन इज फ्रीडम अब किसकी फ्रीडम तो यूएस कॉन्टेक्स्ट में इमेंसिपेशन ऑफ स्लेव्स उनके जहां जो स्लेव्स थे उनको फ्री किया गया सिविल वॉर के बाद वो उसके इमेंसिपेशन यूएस ही कॉन्टेक्स्ट में 
عورتوں کے حقوق وومنز رائٹس اور وومنز کی وومن ایمانسپیشن میکنگ شیور دیٹ دا وومن واز فری اف دا ہاؤس ہولڈ اور اف دی انفلوئنس اف ہر میل ممبرز اف دا فیملی رائٹ یہ بڑا امپورٹنٹ ان کے یہاں پہ رہا ہے وومنز موومنٹس رہی ہے سو اف یو ہیو این ائیڈیا اف دوز تھنگز ایز سون ایز یو سی دا ورڈ ایمانسپیشن یو ول نو کہ یا تو وہ کانٹیکسٹ اف سلیوری ہوگا یا وہ کانٹیکسٹ اف وومنز رائٹس ہوگا تو اپ کی ریڈنگ سپیڈ بڑھ جائے گی ڈو یو انڈرسٹینڈ دیٹ دیٹس وائی میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو جو ہے نا ایک لیکچر ضرور کراتا ہوں یو ایس ہسٹری کے اوپر اور ائی ایکسپلین ٹو دیم وٹ دی انٹائر یو ایس ہسٹری از اور اس پہ ریلیٹڈ آرٹیکلز کیا کیا آ سکتے ہیں رائٹ اینڈ دین یو ہیو ا مچ بیٹر ائیڈیا بیکاز دین یور ریڈنگ بیکمز فاسٹر ڈو یو انڈرسٹینڈ دیٹ اسی طرح سے سائنس ہو گیا اب سائنس میں کیا پرابلم ہے سائنس میں پرابلم یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں جیسے مجھ جیسے لوگ جن کا سائنس اسٹرانگ نہیں تھا ائی واز نیور ویری گڈ ٹو گڈ ان ویری گڈ ان سائنس uh in fact in my o levels i i didn't study physics or chemistry or bio what i studied was business okay so when i started doing these passages about science you know i would get lost in them ek to naam bade bade hote hain you know scientific cheezon ke naam waisi lambe chode hote hain aur ajeeb ajeeb se naam hote hain okay so i used to get lost in that and and then i would have a tough time ek to mujhe waisi fear tha ke yaar ye science ka passage hoga main nahi kar paunga okay how i overcame that fear was very simple maine dekha yaar chodo i i i have to stop being fearful I started reading the the science based passages trying to figure out kya iska framework kya hota hai iska format kya hota hai right jaise aap movie dekhte hain James Bond ki badi ek format wali movie hoti hai na shuru mein aapko dekhenge James Bond aaya usne char panch criminals ko mara hua bomb blast hua dhamake hue aur phir eventually wo dikhata hai ki ji usne usko arrest kar liya aur uske baad mein phir title aata hai James Bond ki movie ka aur phir James Bond ko call kiya jata hai daftar mein James Bond sahab wahan jate hain wahan ja ke wo unke jo chief hain jisko m q kehte hain ya m kehte hain so m se wo mulaqat karte hain m unko batata hai ji ek phalana terrorist hai usko arrest karna hai fir wo apne q ke paas jate hain q jo hai wo unka ek research assistant hota hai jo unko batata hai ki maine pehle ye cheeze banayi hai tumhari is gaadi mein bomb hai tumhari ghadi ke andar ye ek poison hai wagaira wagaira ye bada format bana hua hai movie ka right you expect that from that james bond movie exactly the same way in science based passages very similar they will have a certain format you have to follow once you know what that format is you can read much faster okay so these are the kinds of things that that can really help you become much better at your reading because you know how to take approach that particular passage okay so ye reading ki habit abhi se dalna shuru kar rahe hain okay start reading from today onwards right um and look at line number uh, uh, 4 it says focus on becoming a more well informed reader okay well informed se murad kiya hai ki aapko pehle se andaza hai ki aap kya padhne wale that would be in your your more well informed you understand that for example if you gave an article about um, how uh, imran khan's government lost a vote of no confidence okay to somebody from america they will not understand it they say ye ye kya hota hai what is a no confidence vote you know hamara to system hi nahi hai parliament ka for example ya who is imran khan ya what is pakistan they don't know right on the other hand آپ کسی ایسے شخص کو بتائیں گے جس کے یہاں پارلیمنٹ سسٹم ہے کسی برٹش کے پاس چلے جائیں تو دے ول ہیو اے بیٹر آئیڈیا دے مائٹ نو عمران خان کون ہے بیکاز دے واچ کرکٹ دے مائٹ نو کہ پارلیمنٹ سسٹم کیا ہے بیکاز ان کے یہاں پارلیمنٹ سسٹم موجود ہے دے مائٹ نو واٹ نو کانفیڈنس از بیکاز ان کے یہاں نو کانفیڈنس ووٹ ہوتا ہے سو دے ہیو کانٹیکسٹ فار دیم دا کانٹیکسٹ میکس اٹ ایزیئر ٹو انڈرسٹینڈ یو انڈرسٹینڈ دیٹ دیٹ از وائی ہیونگ کانٹیکسٹ از سو امپورٹنٹ رائٹ اینڈ لاسٹلی اٹ سیز ٹرائی کلٹیویٹنگ اوپینینس انسٹیڈ آف سپری بینگ اے پیسو ریسیپینٹ آف فیکٹس یعنی صرف پڑھنا نہیں ہے آپ نے اپنا اوپینین بھی پریزنٹ کرنا ہے کہ یار یہ بات مجھے کیوں بتائی جا رہی ہے اس کی امپلیکیشن کیا ہو رائٹ سو نو دس از ویر آئی انجوائے ڈوئنگ ریڈنگ کامپریہنشنس اوکے ناؤ دیٹس بیسکلی دیٹ سو کوئی کوشچنس ہیں آپ لوگوں کے اس وقت ٹو آسک نہیں اوکے سو وٹ آر دا بکس دیٹ یو بی یوزنگ یو بی یوزنگ فائیو بکس apart from full length tests okay so aapko shuru mein pehle ek math ki book milegi basic math ki ek basic english ki book milegi so then you move on you will get more books on english and then you will get one more book on math and then you will go on to full length test practice so you get five books approximately inshallah and then you get full length uh, test to practice uh, wo aapke class mein hi honge aur phir wo sab discuss bhi honge okay ab improve karne ka jaldi tarika ye hai ki try to move faster than the class okay agar aapko aapke teacher ne ہوم ورک میں دو چیپٹر دیے کرنے کے لیے تو آپ چار کر کے آئیں اوکے یو موو فارورڈ آپ کو اسپیشلی وہ چیزیں جو آپ کو پہلے سے آتی ہیں آپ کو جلدی کر لیں یو انڈرسٹینڈ دیٹ سو اف یو فنش اٹ فاسٹر یو ٹیل یور ٹیچر کہ یار کین آئی گیٹ دا نیکسٹ بک پلیز آئی آلڈی فنش دس اوکے اینڈ گیوز یو دا نیکسٹ بک اینڈ یو ورک آن دیٹ از ویل سو یو موو فاسٹر دین دا کلاس ٹرائی ٹو میک شیور دیٹ یو بیٹ دا کلاس 
okay? So that you're not held back by the class, okay? On the other hand, if you're weak at math, then you should move with the class so that you don't uh, end up with, with a situation where everything seems to be getting out of your hands. Do you understand that? Course in short time to complete over three months, Mahina course hota hai ye. So you're starting now in July. So July ka mahina, August ka mahina, and September ka mahina. Three mahina mein pura course hota hai, inshallah. Or aapki hafte ki kitni classes hoti hai, aapki hafte ki panch classes hoti hai. Ye aapka schedule hai. Okay, Monday se leke Friday tak. Isme three aapke math ke sessions hai, two aapke English ke sessions. Got it? Or ye badhai bhi ja sakte hai, depending upon the requirement. So for example, let's say if you are, if if a batch, if batch is struggling in let's say math we add the extra math classes if batch is struggling in english then we add the extra english classes if overall the batch is doing well but there is a student or there are a few students who are struggling then we add extra classes for those students just to make sure that they don't feel left behind as well okay but it is important please make sure that you remember the following things uh always make sure that you finish your homework Okay, finish your homework on time. Okay, and then number two, do extra practice as much as possible. Okay, three, uh, read every day for two to three hours every day. Okay, three things are very important. This July ke mahine especially jab tumara school nahi hai. Dekho, I understand tumara bhi kya thought process hoga. Tumara thought process hi hoga ki yar abhi tum mere Summer vacations are going to be bad. Summer vacations are not going to be bad. There will be no difference between summer vacations and your summer vacations. Because eventually, if you have to do it, then you can do it in your life. Right? But this month is very useful for you. You can put this month this way because you don't have to do anything else. So you can spend your whole day on any other drug without any sad people to focus on it. It's such a investment car needs it. Okay, up to summer vacation, it's such a good idea to invest in it. So, it's up to right. Up to the high game academically. Obviously, what they ought to be invest in it. Up to see help currently charity currently was a piece of the car. But right now, other up to the academics can prove that I was a better investment of key for a city. So, my strong urge to you is please make sure that you that you finish your homework on regular basis. You do the extra practice. You read every day for two to three hours. And if you need extra help, okay, don't be afraid. So, don't. Be afraid of asking for extra help. ये चार चीजें बहुत जरूरी हैं। आपको अनीस उसैन पे कोई ये नहीं कहेगा कि जी आपको दो घंटे की क्लास दी थी, वो आपके लिए काफी है, इसके अलावा हमारे पास टाइम नहीं है। ये आपको कभी नहीं मिलेगा हमारे पास। Okay? See, अनीस उसैन has been around since 1989. This is when he started teaching at his own place. अपने घर से शुरू किया था उन्होंने अनीस साहब ने। और आज माशाल्ला� so why are the eight campuses? It's because of the fact that we put in a lot of effort behind our schools. Okay. My Pajitne team hai, subco instructions hai, can never say no to a student who needs extra help. Kabhi manani karna. Okay. Because you've come here because you need help. Okay. That's the reason why you're here. Okay. So if you did not need the help, you wouldn't be here. So we will help you. But what will not happen is that you don't do it. Right, poor explain Kadia Jai, Dodin Bada Bowser, Bo, and also Kamiya, the Abuja explain Kadi. So, teacher, you go for the Kardega, you go to Narazi, okay, they are up times. I have it. So, make sure that you don't make that happen. You could distribute Kardo Beta. Yejo Apko handout there in Kanam, Mr. Stanley. Mr. Stanley is my assistant, and in my absence, if you need any help, then you can always call him up as well. Chigaji. And he will give you that extra help. If you need extra classes, Vagara, you can ask him. He will tell you when you can get those extra classes as well. Okay, Stanley. Acha ji, ye hamare contact numbers hain. You should take a screenshot of this. And isme college board ke bhi aapko ko numbers diye hain. College board is the company that owns the SAT, that conducts the SAT. So agar aapne kuch ko masla hai, ko website pe jana hai, to aap unki website pe jaake bhi kar sakte hain. Aur ye jo customer service ka number diya hua hai college board ka. ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंटली इंटरनेशनल नंबर है यू कैन ऑलवेज कॉल देम अप इफ यू हैव एनी नीड फॉर एनी एक्स्ट्रा हेल्प फ्रॉम देम बट इन मोस्ट केसेस आई विल बी एबल टू हेल्प यू एस वेल मेरा नंबर आपके पास आ जाएगा मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस दे देता हूं और नंबर भी आ जाएगा बिकॉज़ जब � 
मेरे सेल फोन पर भी कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं कॉल ना करें व्हाट्सएप कर लें ताकि मैं आपको इवेंचुअली जब मैं फारिंग हूँ तो रिस्पॉन्ड कर दूंगा इन ठीक है जी कोई क्वेश्चन कुछ भी नहीं सब क्लियर है सब सेट है ग्रेट Uh, अच्छा एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब हम पढ़ाते हैं तो सारे सेशंस रिकॉर्ड होते हैं हम पढ़ाते बोर्ड पे ही बोर्ड पे ही हैं मुझे मजा नहीं आता टैबलेट से पढ़ाने का बहुत ज्यादा आई एंजॉय टीचिंग ऑन द बोर्ड तो जब मैं कराची में हूँ और व्हाइट बोर्ड मौजूद है तो मैं क्यों ना पढ़ाऊँ राइट कैमरा क्लास में लगा हुआ है अगर आप एबसेंट हो जाते हैं तो क्लास रिकॉर्ड होगी लाइव होगी तो आपको लाइव जूम पे लिया जाएगा अगर आप एबसेंट हो जाते हैं तो यू कैन टेक द क्लास ऑनलाइन एज वेल हाइब्रिड मॉडल है आपके क्वेश्चन भी आंसर होंगे हमारे पास हमेशा यहाँ पे एक स्पीकर पड़ा हुआ होता है जिसमें अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप अपना माइक अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं एंड वी विल आंसर दैट क्वेश्चन टू यू एज वेल ऑल टीचर्स विल पे अटेंशन टू यू एज वेल एज द वंस हु आर सिटिंग इन क्लासरूम ओके एंड देन द लेक्चर्स आर रिकॉर्डेड एंड अपलोडेड एज वेल सो यू विल गेट एक्सेस टू अ पोर्टल हम हमारा पोर्टल डेवलप हो चुका हुआ है टेस्टिंग फेज में यू विल गेट एक्सेस टू द पोर्टल अदरवाइज यू विल गेट एक्सेस टू द वीडियोज ऑन सम अदर या तो हम गूगल ड्राइव यूज करते हैं या हम फेसबुक ग्रुप्स यूज करते हैं दोनों में से किसी एक में आपको इस्तेमाल किया जाए एंड यू विल गेट रेगुलर एवरी क्लास इज रिकॉर्डेड एंड अपलोडेड ऑन द सेम डे यूजली ओके बहुत रेयर होता है कि उस वक्त अपलोड ना हो वो बाद में अपलोड हो ठीक है जी दैट दैट कोई सवाल नहीं पूछना आप लोगों ने पक्का ये भी नहीं पूछना कि सर सलमान आपका कितना स्कोर आया था साइड में नहीं पूछना ना ना पूछो मैंने कभी साइड दिया ही नहीं था because my ibm vc admission ho gaya tha i got a very high score in my ib admission test so i got into iba so i never took the sat uh, but i got a very high score in my math as well in the iba test so and then my generally my score level is around 15 80 15 90 level right okay because i do this for a living right so i need to be at that level to be able to do this well don't you think hai na theek hai ji chale that's about that koi aur sawal nahi hai ki baat hai ha ji क्या नाम है तुम्हारा कासिम जी कासिम कोई सवाल मोहम्मद बिन कासिम <laughs> कोई सवाल नहीं ओके दो यू सिटिंग एट होम द लेडीज दैट यू वर एट होम आई होप यू वर एबल टू हियर द एंटायर सेशन अनुषा एंड सनिया देर वॉज अ थर्ड लेडी आयशा शी डजन सीम टू बी हियर वो यू एबल टू हियर मी क्लियरली अनुषा एंड सनिया यू कैन अनम्यूट योर माइक इफ यू लाइक any any question beta sania and anusha anything to ask you've seen the class schedule this is the class schedule okay great so tomorrow is going to be your first class and tomorrow is english okay mr hazi will be teaching you please pay no make sure that you understand ke math ki classes 6:30 se 8:00 hai और इंग्लिश की क्लास जो है वो चार से छ इज इज क्लियर अगर आपको स्केड्यूल में कोई प्रॉब्लम है और कोई क्लैश आ रहा है या कुछ मसला है यू नॉल वेज टॉक टू द स्टाफ आउटसाइड दिस स्टैंडली एंड यू विल हेल्प यू फिगर इट आउट कॉल इट ऑल गुड ओके ग्रेट सो यू कैन स्टार्ट इन शाह टमोरो विद योर फर्स्ट इंग्लिश क्लास मेक श्योर दैट यू गेट योर बुक्स फ्रॉम द रिसेप्शन ओके एंड एंड देन वेन यू कम टू क्लास यू शुड हैव योर बुक्स विद यू कॉल इट tell you take care i shall see you tomorrow inshallah i will be here all the best